つぶたのお肉ですね。六個と七個で一人前です。これですか。はい。<笑>ですコルぐらいですけど平日で1日の日コはい土日だと土日だと120から180ぐらいしかないしそもそものお客さんってここにピークって土日だったら何人もるんですかこの間70人ぐらい並んでたって言ってましたよ並ぶだけで70人はいオープンした段階で結構もうなくなっちゃうんで少しでも多く握ってますね5月く日は餃子の日なんですかはいそうです餃子半額の日ですね今日じゃあはいお客さん来そうですか、ね、あもうむちゃくちゃ来ると思います<笑>はい本当に、ね、もう握っても握っても終わんないくらいで大体餃子の日に関しては四五千個ぐらいは四五千はい桁が違いますねそうですね四五百とかじゃないですねはいたまに五十人前行きますよね五十人前三百個うんいますよねたまにへ調理も結構大変ですよねあのもうもうただひたすら焼く焼く焼いて<笑>って感じですね。<笑>
。大学生活で思ってる。あ本当ですか。<笑>よく言われます。<笑>ツイッターはもうやってるのツイッター更新中で。餃子の日ですよみたいな。そうです。餃子の日とか日替わりは今日これですよっていう。あそうです。SNS。はい。一月から始めて。これ2時間近く餃子を作り続けているあ,あはい一応休憩はあるんですけど、はいまあ、多分今日も夜の8時ぐらいまではずっと握りっぱなしでじゃあ営業中も今からずっともうずっとそうなんです多分そうしないともう全然間に合わない間に合わないはいえっと4つチャーシューをやっぱりこの注文入ってから作るんですよね<笑>やっぱり全然違いますね。そうですもんね。色が違う。うん、今日やっぱ餃子の日で日曜日だからなかなか激しい展開になりそう。激しい展開。お父さんなんですよ。それでしょ。やっぱ似てるな<笑>似てるなと思いましたもん間違いそうになりましたね<笑><笑>日曜日だけ餃子の日で日曜日だけ手伝いに来てますそういうことですね、うん13とりあえず出してもらった方がいいなごめんねとりあえず餃子4人前とダブル2個出せるシングル4ダブルが2シングル1後ろ出せる出ていいよ。
大盛りありがとうございます。大盛りこれも9番です。大盛りです。うん、この辺、うん、やばい。はい、ありがとうございます。お願いしますでカラボットください。
朝はいつもはいらっしゃらないですかあいつもいるので、はい、いつもいるので、物つく日は常にここの、そうですね、浄土専門みたいな感じで、なので、全然、もう、慣れちゃいましたね。慣れましたか。とんでもない持久力ですよ<笑><笑>中の厨房の方が、やっぱ、暑い中やってるんで、みんな頑張ってるからやれると思ってやってます。ちゃんとできないんですよね。この木だがちゃんと機械だと。そうすると口の中っていうのはその味の他にも食感っていうのが大事なんで、よく言われてるあの入れ歯になっちゃうと食べ物が美味しくないっていうのはその歯とか歯茎で味わう食感っていうのが多分弱くなるからですよね。なのでやっぱり冷凍したりとか。機械で握った餃子っていうのは一足落ちると思うんですよね。一足、二足も落ちると思いますね。なので大変なんですけど、やっぱり美味しさを追求していくと、冷凍しない、手で握るっていうことになってしまうんで、手で握るとやっぱ大変なんですけど、味は間違いなく向上するんで、やっぱり要素と違うんで、ホイコーローもそうなんですけど、いいですか？はい。ピーマン入れて、もうちょっと早い。早い。で、スープ入れる。スープ入れる。こうすると、スープ入れると、このピーマンと。肉についた油と鍋についた油がこうやって落ちるんですはい。で、油がなるべく少ない調理になるのでこうすることによって食べやすい中華になるんですよね油でギトギトしてるっていうのが昔の中華のイメージじゃないですか最近はそうでもないですけどこういうやり方をもう導入してもう時期25年ぐらいですあ昔はねお皿にバーッと油がすごいたまっちゃうのが中華料理だったんで。こうやってなるべく油を落としたそうするとさっぱりして食べやすい中華になるそれをなるべく今みたいにスープかけて油を落としてそれで食べる中華だからよくお客さんとか書き込みにも書いてあるんですけどちょっとさっぱりして食べやすくて量が食べれるっていうそうですねやっぱ油が重いんで角煮もだから油とお肉の割合が82とか73ぐらいになってて赤みが多いのでだから大きくても割と食べれちゃうみたいな,いな優しい味を目指して昔は化粧油って言って昔の中華は本当わざと油をかけてテリを出す
だからお皿に油がもう数ミリ、はい、浮いてるような中華が主流だったんでその時代にこれからはこうじゃないんじゃないかっていうんで油を落とすイメージで食べやすくてその美味しい中華化粧油って言って,振って油を振ってた時代もあのそれはそれで古き良き時代の中華なんでしょうけれどもそういう新しい方向に舵を取ってってだんだんそれが受け入れられるようになってもう最初は味が薄いだとかたくさん言われましたけど今はちょうどいいって言われることの方が多いので完食した時にそうですねそうですね完結した時に一口目が美味しいのはもちろんやっぱ味が濃かったり脂っこいものだったり。麺も硬いやつなんだけどそれをそのまま完食していくと胃もたれしたりあまりにも味が濃くて最後まで食べると後でお水いっぱい飲んでしょっぱかったしょっぱかったっていうだから食べ終わったイメージで作っていくっていうことに世間で認められるようになったのがごくごくここ5年ぐらいなんじゃないかなと思うんですけれども。もう本当その都度その都度いろいろと考えてもちろん味付けの濃いものもありますけれどもなるべく8割ぐらいの料理はあの食べ終わってちょうどいいっていうところに着目して作ってるんですけれどもなかなか最初は受け入れられなかったですからね。でここで鍋にもいっぱいついてるじゃないですか、はい、ここにも油が、はい、これをここで落とすんですこのあっさりスープかけてこうやると油が落ちてくるんですよでこの熱いスープにお肉を投入してたら今火ついてないんですけどこれでこの辺でやめて。まだ火通ってないですよね。で、ここで洗面剤入れて、ここでなんか火通す感じで、多分今九割ぐらい通ってて、で最後それを合わせて。完全にこれで通す感じですね純然鶏なんですけど、はい、やっぱり、ね、国産ブロイラーとかブラジルとかと全然味が違いますよね、うん、揚げ物にしたら分かりづらいかもしれないですけど、はい、肉のうまみがなんかちゃんとあるんですよね、うん、間違ってブロイラー来て揚げてみて食べたんだけど、はい、やっぱりあこんな違うんだっていうね、うん、はい
腕でなんとかなるレベルっていうのももちろんあるんですけど腕以外のところでやってたりねわざと皮を上にして最後こうやって油かけてあげるとまたパリッとなるんでどうせ油返さなきゃいけないんで。ブラジルとかだとサイズみんな一緒なんですよね綺麗に気持ち悪いぐらい国産ブロイラーもサイズがみんな一緒なんですけどうちで使ってるサスマとか大千鳥とかあのもうサイズまちまちでやっぱりちゃんとしたお肉なんだなって思いますよね個体差がちゃんと出てるね、これもやっぱり時間置いとかないと油が吸えないんであ,あんまりスープがギトギトしちゃうとあのタンメン作っても美味しくなくなっちゃうんでこれも霧島方面油がやっぱり美味しいんで油多いところをこっちにしてでさっきのタンメンとか中華丼とかに使う方は油少なめやっぱ個体差があるんでその辺分けながらあのお肉も選別しながらその料理,料理に合うようにこれはコストがかからないんで美味しくなるんだったらなおいいじゃないですかねはい見づらいですタンメンとか専門店ちょっと炒めて美味しいんですけど、はい、やっぱり油を抜くっていう。はい何でもするんですかそうですね、なるべく<笑>いろんなことしてるんだ、あっという間な感じがしますいらっしゃいませいつの間に<笑>寝てました、ね。<笑>はい、ちょっと、あの、ちょっと、なんで、一列ぐらい、すごい形の悪い餃子が。睡眠中ないですね
高校1年生の4月ぐらいからですかねお世話になってて電気は未来ではどこから来るんですかえー、どこですかね家では怒ってばっかなんですけど働くとスイッチが入るのが楽しくやってますねでも終わった後と多分無になるかもしれないんですけど駅<笑>疲れたってなるんですけど、お店にいる限りは全然働けますね。あ、働けます。いいすね、子供だったら怖いけど。犯人やだって。犯人やだって。うまい。です。そうです。餃子も握りですね。はい、餃子も握ります。基本、平日は接客より餃子を握っている時間のが長いです。あ、そうですか。はい、普段基本10時に出勤して4時半までずっと握りっぱなしです。素晴らしい。今日餃子全部これで焼きましたね。そうですね、握り終わりました。よいしょ。大体いつも8時ぐらいまで握ってますかね。今日朝からです。朝からです。<笑>頑張りましたね。いやもうなんかな慣れました。<笑>慣れました。最初調子正直きつかったんですけど、まあなんかやっていくうちに意外とあ体動くんだなと。まかなり楽しみでやってます。<笑><笑>それがエネルギーそうですね<笑>あいや楽しかったですねいいやりがいがありますすごい好きで餃子よりかよりも私はボールに立ちたいぐらい接客の方がいいですね。やりたいことですか。やりたいことなんだろう。わかんないです。<笑>まだ特に何も考えてないですね。<笑>なんか、何かしらすることがあった方が良くて。なんか、こう突っ立ってるのですが、私苦手なんですよ。なので、何かずっとしてることがあるお仕事の方が好きなので、やっぱり接客なのかなって。合ってる。なんですか。合ってると思います。が合ってるってあ、よかったです。<笑>あのみんなしっかりやってくれるんで。育成方針とか、そういったのかなんか、コツとかはあるんですかいやー、本当、ベテランのスタッフさんが新しく入ってきた人に教えていくっていうような感じなので、もうほぼほぼ。外に丸投げですけど結局上で長くやってる子たちがしっかりできるので後から入ってくる方もそれを見てやるのでもうほんといい子ばっかりですよね。高橋さんが言わなくても,なくてもまあ注意することもあるんですけれどもやっぱりベースはあのー。もう長くいる子たちが作ってくださってるような感じで、うん、そうですねずっと下の子たちに正確に大体伝わっていってるんであとは皆さんやっぱり自主的にいろいろ考えていい接客を心がけてくれてるんで今お店が好きそうですもんねそうですね皆さん気持ちよく働いていただけてると思うんですけれどもまあ、もうじき100年なんで100年までは健康にちゃんとしっかりと僕が作ってやっていきたいなと思ってますねお疲れ様でしたすごい列はあったんですけど私は楽しかったです<笑>いつも言うんですけど餃子の日って文化祭みたいだなと思っちゃうのでいつも会えないスタッフ同士も会えたりとかできるのでそれがまた楽しいなと思ってます。
負けました。ぶつかめてください。ぶつかめ。一番疲れます。敗<笑>因<笑>は何だって。わ<笑>取られてることです。カメラが入ってた。普段は負けないですよね。カメラが入ってたらちょっと緊張を意識しちゃいました。<笑>